동료를 구한다. 머릿속에 떠오르는 영감을 단칼에 베어서 표현해줄 수 있는 조로를 구한다. 기획은 필요 없다. 그냥 긴 벌레의 진화나 태화를 시간에 따라 나열하면 끝이기 때문에 표현만 해주시면 된다. 편집자라고 표현하고 싶지는 않다. 같이 공동작업할 거고 본인이 가진 강점을 영상 위에 한번 적절히 뿌려주면 된다. 촬영에도 강점이 있다면 더더욱 좋다. 다시 한번 말씀드린다. 컨텐츠에 대해 조금 도 신경 쓰지 않아도 된다. 기획은 전혀 필요 없다. 경력자분이란 많이들 겪었을 거다. 유튜브라는 사람들이 오늘 뭐 해야 돼? 내일 뭐 해야 돼? 본인이 생각도 안 하고 편집자분들한테 짜낸다. 그런 거 없고 그럴 필요도 없다. 기획 자체가 필요 없기 때문이다. 애프터 이펙트나 더 나아간 CG편을 원한다. 그 맛있는 소스를 필요한 곳에만 뿌려주면 된다. 그런데 제일 중요한 한 가지가 있다. 광고일 배울 때였는데 작품이 잘 나와서 대표가 이거 누가 했어? 라고 물어보면 꼭 지분이 적은 애들이 손을 들더라. 이런 느낌이 조금이라도 있는 사람은 동료를 받을 수가 없다. 인성 운운하는 게 아니다. 팀워크를 박살내는 사람들을 말한다. 경력자가 아니라도 상관없다. 루피 조로가 처음 만났을 때 약했지만 계속 성장하듯이 그런 사람이면 된다. 우리는 해적왕이 아니라 그냥 해적이 될 거다. 이런 멋있고 큰 배를 타고 항해하는 게 아니라 이런 통통 배 타고 다니면서 대형 해적선에 RPG 가고 도망 다닐 동료를 구한다. 조로는 남성분의 한에서만 구한다. 다음에 남이를 구할 때 여성분의 한에서 동료를 구하겠다. 지금부터 영상 소스를 나열한다. 대략적인 가이드라인을 제시할 테니 동료가 되기 원하시는 분은 영상 제작 후 본인 채널에 올려주시면 된다. 해당 게임에 대해서 모르면 작업하기 힘드시기 때문에 가능하신 것만 해주시면 된다. 최대한 화려하고 파괴적으로 해주셔도 좋고 강점 살려 본인 스타일대로 해주셔도 좋다. 앞에 하이머딩거 이펙트를 김벌레에게 적용시켜 주시면 된다. 에이포용지가 날아가서 벽에 박히거나 붙는 효과를 보여주시면 된다. 오른쪽에 28kg라는 텍스트를 만드시고 박살낸 효과를 보여주시면 된다. 킹 오브 파이터 쿠산하기 큐 필살기를 적용시켜주시면 된다. 문도 스킬 효과를 적용시켜주시면 된다. 나루토 나선한 효과를 적용시켜 주시면 된다. 스파이더맨이 씨를 뿜고 날아가는 걸 표현해 주시면 된다.